సర్వశక్తి మంతుడ సర్వాధికారి సర్వ సృష్టికర్త సర్వవ్యాపి నినామానికి స్థుతులు స్తోత్రములు 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 తెలియజేస్తుంటున్నాం ప్రభ అయా తండ్రి ప్రభ మా సంఘమును ప్రేమించి నాయన తండ్రి ప్రభ ఈ మూడు దినాల మరి కూడుకలు ఆరంభించుకోవడానికి మీరు చూపిన కృప కొరకు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను తండ్రి అయా తండ్రి ప్రభ గత కొత్త కాలంగా తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క కూడుకల నిమిత్తం తండ్రి ప్రభ ప్రార్థిస్తూ అయా తండ్రి ప్రభ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి దినంలోనికి మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు 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 ప్రభ సంఘమును మీరు దీవించండి సంఘమును మీరు బలపరచండి అయా వాక్యములు అభివృద్ధి పరచండి నాయన తండ్రి ప్రభ నాయన అంచెలంచెలుగా విశ్వాసంలో తండ్రి ప్రభ మరి నాయన బలపరచగలందులకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను తండ్రి అయా నాయన తండ్రి ప్రభ ఈ రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంలో మరి నాయన తండ్రి మొదటి కూడికలు తండ్రి మూడు దినాల కూడికలను మీరు ఆశీర్వదించండి దీవించండి బలపరచండి అయా వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డను తండ్రి ప్రభ మరి నాయన మీరు తండ్రి ప్రభ బలపరిచి ఇక్కడి నుంచి పంపమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను తండ్రి కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా తండ్రి ప్రభ మరి నాయన తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క కూడికలకు సంఘం అంతయు తండ్రి ప్రభ కూడి తండ్రి ప్రభ మరి నాయన నాయన బలపరచబడ్డానికి తండ్రి ప్రభ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరిలో తండ్రి ప్రభ నీ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని రేకెత్తించమని బ్రతిమలాడు కొంచుంటున్నాం నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాము తండ్రి అలాగే నాయన తండ్రి ప్రభ మరి నాయన పనులు తండ్రి ప్రభ పక్కన పెట్టి అయా తండ్రి ఆత్మీయంగా ఎదగాలనేటువంటి ఆశతో తండ్రి ప్రభ ముందుకు రావడానికి సహాయం దయచేయండి ఈ యొక్క కొడుకలకు రావడానికి సహాయం దయచేయండి అయా తండ్రి ప్రభ కొడుకల్లో తండ్రి ప్రభ ప్రతి ఒక్క అవసరత నీ నీ యొక్క కృపలో తండ్రి ప్రభ తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ గుప్పులు కూడా ఇప్పడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన నీకు వందనాలు నీకు స్తోత్రాలు 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 అయా తండ్రి ప్రభ నీ అక్కడ సమీపం అవుతుంటుండగా తండ్రి ప్రభ అయా విశ్వాసంలోను వాక్యములోను వాక్య ధ్యానంలోను తండ్రి ప్రభ ఇంకా అధిక సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ తండ్రి ప్రభ సంఘం ముందుకు సాగడానికి సహాయం దయచేయమని బ్రతిమలాడు కొంచుంటున్నాం తండ్రి అందులో భాగంగా తండ్రి ప్రభ ఈ మూడు దినాడ కూడికలను మీరు ఆశీర్వదించండి దీవించండి మా మధ్య తండ్రి ప్రభ దైవజనులు తండ్రి ప్రభ మరి నాయన జని కృష్ణపురాన్ని మీరు తండ్రి ప్రభ క్షేమంగా ఉదయకాల సమయం నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ మూడు దినాలు తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క ఆరు సందేశాల ద్వారా తండ్రి ప్రభ నీ దాసుని తండ్రి ప్రభ నీ ఆత్మచేత నింపి అయా మాకు కావాల్సినటువంటి వర్తమానాన్ని తండ్రి ప్రభ నీ కృపలో దయచేయమని బ్రతి బ్రతిమలాడు కొంచుంటున్నాను తండ్రి పాటల ద్వారా తండ్రి ప్రభ వాక్కుల ద్వారా నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకునండి అయా మమ్మల్ని బలపరచండి నీ నామానికే స్థుతి నీ నామానికే ఘనత నీ నామానికే మహిమ నీ నామానికే ప్రభావంలో మీరే తెచ్చుకున్నమని మమ్మల్ని మేము మీ చేతులకు అప్పగించుకోవచ్చు ఈ కొడుకలు కొడుకలన్నింటినీ కూడా మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ మీ నడిపింపులో నడిపించమని ఏసు పరిశుద్ధ ఘననాముల ప్రార్థన సమర్పించి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మీ సహవాసంలో పాల్గొంటూ దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోగలిగేటువంటి శ్రేష్టమైన ఈ అవకాశాన్ని ప్రభు నాకు అనుగ్రహించినందులకై నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఈ మూడు దినాలు మీ మధ్య ఉండడానికి ప్రేమతో నాకు ఈ ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవుని దాసులు దైవజనులు రెవరెండ్ అబ్రహాం సుధాకర్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను వారు మీటింగ్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ చాలా మనకి చెప్పారు ఈ మూడు దినాలు ఏ సమయానికి మనకి కూడికలు జరగనై ఉన్నాయో మనందరికీ బాగా పరిచయమైనటువంటి ఒక భాగాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం చదువుకుందాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయాన్ని తీయండి బైబిల్స్ ఉన్నవారు ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ లెవెన్ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం మాత్రమే మనం చూసుకుందాం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం చాలండి ఏమంట విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుని బిడ్డలారా ఒకవేళ మనం విశ్వాసులు మనం చెప్పుకుంటే బయట 
మనలో విశ్వాసం కనపడాలంట విశ్వాస విశ్వాసులమని చెప్పుకోగానే సమరం కాదు మనలో దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఉండాలని దేవుడి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే ఒకవేళ నాకు విశ్వాసం ఉన్నది అని చెప్తే దేవుని పట్ల నాకు విశ్వాసం ఉన్నదని నేను చెప్తే నాలో కనపడాల్సింది ఏంటి ఎదుటి వ్యక్తి నాలో చూడాల్సింది ఏంటి విశ్వాసము కలిగిన వాడు ఏం చేస్తాడు అది రెండో ప్రశ్న మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న సో ఈ ఉదయకాలం అదే మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం విశ్వాసము నాకు గుర్తులు ఏమిటి అది మనం చూడబోతున్నాం విశ్వాసము నాకు గుర్తులు ద సైన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని అంటాం మనం ఇందుకుగాను నేనేం ఆలోచన చేస్తున్నానంటే బైబిల్లో ఎప్పుడైతే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి గొప్ప కార్యాలు చేసిన ఒక వ్యక్తిని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని అని అన్నానో మీలో కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే నేను అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడతాను కాబోలు అని కానీ నేను అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడలేదు వాస్తవంగా అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అనుమానం ఏం లేదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలలుయ అందులో అనుమానం ఏం లేదు కానీ నేను అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడలేదు ఎందుకో తెలుసు అండి ఒకవేళ విశ్వాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కేవలం అబ్రహాముని గురించే మనం మాట్లాడుకుంటే మీరందరూ ఏమనుకునే ప్రమాదం ఉందంటే బైబిల్ మొత్తంలో దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచింది అబ్రహాం ఒక్కడే గాబోలు అనుకునే ప్రమాదం ఉంది సో బైబిల్ మొత్తంలో దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచింది అబ్రహాం ఒక్కడే కాదు చాలామంది ఉన్నారు ఆ మాటకు వస్తే ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పుడు మనం చదివి చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగం పదకొండో అధ్యాయం హేబ్రి పత్రిక ఉంది చూసారా ఈ పదకొండో అధ్యాయానికి ఒక శీర్షిక ఉంది టైటిల్ దాన్ని ఏమంటారంటే విశ్వాస వీరుల జాబిత లేక పట్టిక అని అంటారు కదా అంటే అర్థం ఏంటి ఈ అధ్యాయంలో ఎవరి గురించి అయితే చెప్పబడిందో ఆ వ్యక్తులందరట విశ్వాస వీరులే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలే లోయ అంటే ఎవరి గురించి అయినా మనం ధ్యానం చేసుకోవచ్చు అనమాట పదకొండో అధ్యాయంలో అబ్రహాం ఒక్కడే కాదు పదకొండో అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి విశ్వాస వీరుడట దేవుని బిడ్డలారు ఎంత మంచి మాట అది అంటే చాలామంది బైబిల్లో దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి గొప్ప కార్యాలు చేసిన వ్యక్తులు ఉన్నారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అసలు ఇప్పుడు అసలు విషయం ఏంటంటే ఈ ఉదయకాలం ఈవెన్ నా పదకొండు అధ్యాయంలో చెప్పబడని ఒక వ్యక్తిని గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా పదకొండు అధ్యాయంలో చాలా మందిని గురించిన ప్రస్తావన జరిగింది అయితే ఆ పదకొండో అధ్యాయంలో ఈ వ్యక్తిని గురించిన ప్రస్తావన లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి బట్ అతడు పాత నిబంధనలో ఉన్నాడు దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని ఈ ఉదయకాలం మనం కాసేపు ఆ వ్యక్తిని గూర్చి ధ్యానం చేసుకుంటే మన విశ్వాస జీవితానికి ఎంతైనా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే కాలేబు అందరు చెప్పండి ఎవరు కాలేబు కాలేబ్ యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం ఈ ఉదయకాలం నేను చాలా సంవత్సరాలు దైవజనులు ఇలాగ మాట్లాడటం విన్నాను అదేమిటంటే కాలేబ్ అట ఎనభై ఐదో సంవత్సరం వయసులో కూడాను బలము కలిగిన వాడై యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినాడంట దేవునికి స్తోత్రం అలలు ఎనభై ఐదో సంవత్సరం వయసు వరకు కూడాను సో చాలామంది దైవజనులు ఎవరు మాట్లాడినా కాలేబుని గురించి ఆ ఒక్క మాటే చెప్తారు ఎనభై ఐదో సంవత్సరం వయసు వరకు అతడు బలం కలిగిన వాడై యుద్ధం చేయడానికి సమర్థతను కలిగిన వాడై ఉన్నాడు అన్నమాట చెప్తారు నేను అనుకున్నాను కాలేబుని గురించి అదే ఉన్నది కాబోలు ఇంకేం లేదని కానీ ఒక రోజు ఉన్న కాలేబుని గురించి నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కాలేబు ఒక గొప్ప విశ్వాసిగా కనపడ్డాడు నాకు దేవుని బిడ్డలారు ఆయనలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు చాలా ఉన్నాయి అవేంటో ఈ ఉదయకాలం ఒక మూడు పాఠాలు మేము ముందుకు తీసుకొస్తాను చాలా ఉన్నాయి ఒక మూడు విషయాలు మాత్రం తీసుకొస్తాను దానికంటే ముందుగా కాలేబుని గురించి మనం ధ్యానం చేసుకునేటప్పుడు తన బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత మనం తెలుసుకోవాలి గతం తన గతం ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనందరికీ తెలిసినట్టుగా ఇస్రాయేలీలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తి బానిసత్వంలో ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు 
నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఎక్కడా ఐగుప్తులు ఈ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల కాలంలో కాలేబు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి ఐగుప్తులో పుట్టాడు అనమాట అది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం కాలేబు ఎక్కడ పుట్టాడు ఐగుప్తులో పుట్టాడు పుట్టి ఎంతకాలం ఐగుప్తులో ఉన్నాడంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండిపోయాడు ఐగుప్తులో పుట్టిన దగ్గర నుండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మరి ఈ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కాలేవు ఐగుప్తులు ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు రా బాబు అంటే మన పిల్లలు వెళ్ళినట్టుగా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు మన పిల్లలు వెళ్ళినట్టుగా కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు మరి ఇంతకీ చేసిన పని ఏంటి చిన్న వయసు నుండి యవన దశ వచ్చేంత వరకు కూడాను కాలేవు చేసిన పనెల్లా ఆ ఐగుప్తులు ఏంటంటే బానిస పని చేశాడు అంతే వేరేం లేదు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ పెద్ద నాయనలు వాళ్ళ పెద్దమ్మలు చిన్న ఆయనలు వీళ్ళందరూ ఎలాగైతే బానిస పని చేస్తూ వచ్చారో ఐగుప్తులో కాలేబు కూడా అలాగే బానిస పని చేశాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు చేశాడు ఇది కొంత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాక్డ్రాప్లో తన విశ్వాసాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేసేటప్పుడు ఇంకొక విషయం జరిగింది కాలేబు జీవితంలో అదేంటంటే ప్రతిరోజు ఇతడు యవన దశలో ఉన్నప్పుడు చిన్న వయసుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఆ కఠినమైన ఆ బానిస పని ముగించుకొని ఇంటికి రాగానే సాయంత్రం వాళ్ళు ఇలాగ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎలాగంటే అసలు ఈ దేవుడు మాకు ఎప్పుడు విడుదల కలిగజేస్తాడు ఈ దేవుడు మా ప్రార్థన ఎందుకు వినలేదు అసలు ఈ దేవునికి మా మీద ప్రేమ ఉందా లేదా ఈ దేవునికి అసలు విడిపించడానికి శక్తి ఉందా లేదా ఈ దేవుడు మమ్మల్ని మర్చిపోయాడా అని ఇలాగ రోజు ఈ దేవుని గురించి సనగడం 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 ఈ కాలేబు వింటూ వస్తున్నాడు అన్నమాట రోజు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సనుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నే కాదు బంధువులందరూ సనగడమే ఇస్రాయల్ అందరూ సనగడమే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎందుకంటే వాళ్ళకి విడుదల కలగట్లేదు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే మామూలుగా మామూలు విషయం కాదు అది బానిసత్వంలో దేవుడు వాళ్ళ ప్రార్థన వినడానికి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది దేవుని పెట్టారు అర్థమవుతుందా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక పిల్లోడు ఒక యవనస్తుడు చిన్నపిల్లోడు లేక ప్రతిరోజు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దేవుని గురించి ఇలాగ నెగిటివ్గా మాట్లాడుతూ సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉంటే అసలు ఈ యవనస్తుడు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచుతాడా కష్టం ఏమనుకుంటాడు ఇతను కూడా న్యాచురల్గా ఏమనుకుంటాడంటే నిజమే మా అమ్మ నాన్న చెప్పింది నిజమే అనుకుంటాడు అందుకనే దేవుడు మాకు ఈ విడుదల ఇవ్వట్లేదు అందుకే మాకు ఈ కష్టాలు దూరం అవ్వలేదు అందుకే మేము ఇంకా బానిసత్వంలో ఉన్నాం అందుకే ఈ కష్టం ఈ యొక్క శ్రమ మేము అనుభవిస్తున్నాం మా అమ్మ నాన్న చెప్పింది కరెక్టే ఈ దేవునికి సమర్థత లేదు మమ్మల్ని తప్పించడానికి శక్తి లేదని అనుకునే ప్రమాదం ఉంది విషయం ఏంటంటే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడట ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు కొన్ని అద్భుతాలు చేశాడు అలాగే ఇస్రాయేలులో ఐగుప్తులోంచి బయటకు వచ్చి అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు ఈ ఐగుప్తులోను అరణ్యంలోనూ చేసిన అద్భుతాలని ఇస్రాయల్ అందరూ చూశారట కానీ ఎవరు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచలేదట ఇప్పుడు నేను ఎన్ని విషయాలు చెప్తానను కాలేబు విశ్వాసాన్ని గురించి మూడు విషయాలు చెప్తా ఇంక మొదటి విషయం రాలే ఇప్పుడు నేను ఇంకా మొదటి విషయం చెప్పలేదు ఉపోద్ఘాతంలోనే ఉన్నాను ఇంట్రడక్షన్లోనే ఉన్నాం మనం అర్థమైందా ఇంక ఇప్పుడు మొదటి పాయింట్లోకి వస్తున్నా రాబోతున్నా ఇప్పుడు మీరు సంఖ్యాకాండం తీయండి పద్నాలుగు అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం నూట ఇరవై రెండు పేజ్ నెంబర్ పాత నిబంధనలో నూట ఇరవై రెండు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు ఐగుప్తులోను అరణ్యంలోను చేసిన సూచక్రియలను నా మహిమను చూచిన ఈ మనుషులందరూ ఈ పదిమారులు నా మాట వినక నన్ను పరిశోధించిరి హలో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది అదే అర్థమవుతుందండి అటు ఐగుప్తులోను ఇటు అరణ్యంలోను దేవుడు చేసిన సూచక్రియలు అద్భుతాలు చూసినటువంటి ప్రజలు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచగా లోపడక ఆ ఉన్నారు అన్న మాట ఇక్కడ మనకి జ్ఞాపకం చేశాడు తర్వాత వచ్చిన కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణపూర్వకముగా నేనిచ్చిన దేశమును వారు చూడనే చూడరు 
నన్ను అలక్ష్యం చేసిన వారిలో ఎవరును దాన్ని చూడరు హలో వింటున్నారా దేవుడు ఏమన్నాడు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా కఠినంగా దేవుడు ఏమనంటే ఈ ప్రజలు ఈయన అద్భుతాలు సూచక్రియలు చూసిన ప్రజలు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచక నాకు లోబడక ఉండిన హేతువు చేత వీళ్ళెవ్వరు కూడా నేను వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ భూమిని చూడరు అన్నాడు చెప్పేశాడు దేవుడు ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన గమనించండి కాగా అయితే నా సేవకుడైన కాలేవు మంచి మనస్సు కలిగి పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను అనుసరించిన హేతువు చేత అతడు పోయిన దేశంలో నేను అతన్ని ప్రవేశం అందరు దేవుని సోదరు చెప్పండి హలెలుయ హలెలుయ ఎంత చక్కని మాట అండి కాలేవు ఒక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని పెట్టారా అయితే నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనస్సు కలిగిన వాడై పూర్ణ హృదయంతో నన్ను అనుసరించిన హేతువు చేత అతడు పోయిన దేశంలో నేను అతన్ని ప్రవేశపెట్టదు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం దేవుడు కాలే పట్ట చేశాడు కాలేబు ఒక్కడే విశ్వాసం ఉంచాడంట జరిగిన విషయం ఏంట్రా అంటే చూసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని ప్రతి సూచక్రియని కాలేబు తన విశ్వాస జీవితానికి తోడు చేసుకున్నాడు అనమాట సంగతి అది మిగతా వాళ్ళు ఎవరు దాని గురించి పట్టించుకోలేదు దేవుని గొప్పతనాన్ని గురించి ఆలోచన చేయలేదు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసుకోలేదు మిగతా ఎవరు కాలేబు అక్కడే చూసిన ప్రతి దాన్ని తన జీవితానికి అన్వయించుకున్నాడు తన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకున్నాడు నిండు మనసుతో ప్రభుని అనుసరించి నడుచుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలేలు అందుకనే దేవుడు ఏం వాగ్దానం చేశాడు అతడు పోయిన దేశంలో నేను అతన్ని ప్రవేశపెట్టదు ఎంత చక్కని మాట ఇది వాగ్దానం ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినాలి ఫస్ట్ పాయింట్కి వస్తున్నాను నేను దేవుడు కాలేపు పట్ల ఈ వాగ్దానం చేసినప్పుడు అతడు పోయిన దేశంలో నేను అతన్ని ప్రవేశపెట్టదును అని వాగ్దానం చేసినప్పుడు కాలేపు యొక్క వయసు ఎంత అంటే నలభై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో ఉన్నాడు అన్నాను ముప్పై ఎనిమిది అంటే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాడు ఒక రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది ఇప్పుడు కాలే వయసు అంతా నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి దేవుడు చేసిన ఈ వాగ్దానం ఏంటది అతడు పోయిన దేశంలో నేను అతన్ని ప్రవేశపెట్టదు అన్న వాగ్దానం ఉంది చూసారా దేవుడు చేసిన ఈ వాగ్దానం కాలేబు జీవితంలో నెరవేర్చబడటానికి ఎంతకాలం పట్టిందంటే మళ్ళీ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే ఏ వయసులో వాగ్దానం నెరవేరింది ఇప్పుడు అతనికి నలభై సంవత్సరాల వయసు ఎన్ని సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు అంటే అప్పటికి తన వయసు ఎంత అయి ఉండాలా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు అయి ఉండాలి వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు కొరకు కాలేబు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడండి ఈ రా ఈ ఉదయకాలం నేను నేను చెప్పాలనుకున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు విశ్వాసం అయితే నీలో విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే నువ్వు కనిపెడతావు ఆమె నన్నలా నువ్వు వేచి ఉంటావు తొందరపడవు దేవుని సమయం కొరకు కనిపెడతావు దేవుడు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఆ కార్యం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అప్పుడే అన్నట్టుగా నువ్వు ఆయన కొరకు కనిపెడతావు అనమాట ఆమెనండి అర్థమవుతుందా నువ్వు విశ్వాసమేనా నీలో విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసం ఉంటే కనిపెడుతున్నావా వేచి ఉంటున్నావా లేక తొందరపడుతున్నావా ఇంకెప్పుడు ఇంకెప్పుడు అని చాలాసార్లు మనం వేచి ఉండటానికి ఇష్టపడం కనిపెట్టడానికి ఇష్టపడం కొన్నిసార్లు మనమే దేవునికి డెడ్ లైన్స్ ఇచ్చేస్తాం నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు మే నెల అయిపోవాలంటాం దేవునితో చెప్తాం ఈ మాట ఆయనకే డెడ్ లైన్స్ కుదరదు ప్రభావ ఒక నెల అయిపోవాలా అంటాం ఏ ఏంటి ఏంటంటే ఎందుకు చేయాలని నెల ఒక నెలలో ఎందుకు కావాలా ఆయనకి ఎంత ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తాను నువ్వు ఎప్పుడు కావాలో చెప్తావు ఏం చేయాలో చెప్తావు అంటే ఇంకా ఆయన చెప్తాం లేదా ఆయన ఉద్దేశం లేదా ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నాడో అది చేయకూడదా ఆయన ఎప్పుడు చేయాలనుకున్నాడో అప్పుడు చేయకూడదా నీ జీవితంలో నువ్వు నీకు కావాలనుకున్నప్పుడే జరగాలనుకోవడం అది బుద్ధిహీనత అది విశ్వాస లక్షణం కాదు అది 
విశ్వాస ఏం చేస్తాడంటే దేవుని సమయం కొరకు కనపడతాడు ఆమెనండి తొందరపడ్డు వేచి ఉండడం వ్యర్థం కాదు దేవుని దృష్టిలో ఆలస్యం అంటే ఏం లేదు ఒక ఆయన అన్నాడు దేవుని గడియారమట ఎప్పుడు రైట్ టైమే చూపిస్తాట అది ఆలస్యంగా నడవదు వేగంగా పోదట అది ఎప్పుడు రైట్ టైమే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభావ ఇంకెంతకాలం నా ప్రార్థన ఎందుకు వింటంలే నా కుటుంబంలో ఈ కార్యం ఎందుకు చేయడంలే నా జీవితంలో ఎందుకు ఈ కార్యం జరగట్లేదు నా పిల్లల విషయంలో నువ్వు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు ఏమైంది ఎందుకు ప్రభావ అంటే ఆయన సింపుల్గా ఏమంటాడంటే నా సమయం ఇంకా రాలేదు అంటాడు నా టైం రాలేదు అంటాడు దేవుని సమయం కొరకు కనిపెట్టడం నేర్చుకోవాలి విశ్వాసి కాలే ఎన్ని సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మాటలు కాదు ఇస్రాయల్ ఎన్ని సంవత్సరాలు కనిపెట్టారు విడుదల కొరకు నాలుగు వందల ముప్పై మీరు కూడా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు కనిపెట్టమని చెప్పట్లే అప్పటిదాకా ఉండంలే మనం అప్పటిదాకా కనిపెట్టమని చెప్పట్లే దావీదు గొర్రెల గొర్రెల కాపరి దేవుడు రాజుగా ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు దావీదిని రాజుగా ప్రతిష్ఠించాడు ప్రతిష్ఠించంగానే రాజ అయిపోలే ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు దావీదు రాజ అవడానికి తెలుసా ప్రతిష్ఠించగానే నా పని అయిపోయింది తెల్లారి నేను సింహాసం మీద కూర్చుంటాను అని అనుకోలే దేవుడు ఆగమన్నాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు దావీదిని కనిపెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓయ్ ఏషియా గ్రంథం ఉంది అండి ఇప్పుడు చక్కని మాట గుర్తు చేస్తాను ఏషియా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన రెండో భాగం ఉండేది ఓకే తర్వాత మాట నాకు కావాలి ఇప్పుడు నాకెదరు తర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన ఇప్పుడు గమనించిన అప్పుడు నేను యహోబా నన్యు నా కొరకు కనిపెట్టుకున్న వారు అవమానము నొందడని నీవు తెలుసుకోదు దేవుని సోదరు చెప్పండి హాలే అయ్యా నా కొడుకు కనిపెట్టుకున్న వాడు ఏమి నందుడంట అవమానం నందుడు ఆమెనండి దేవుడు నిన్ను తలదించుకునేటట్టు చేయడు నువ్వు సిగ్గుపడేటట్టు చేయడు నా కొడుకు కనిపెట్టువాడు సిగ్గుపడడు ఆమె తలెత్తుకునేటట్టు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనకి కొన్నిసార్లు మందిరానికి రాబుద్ది కాదు ఎందుకంటే అందరు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతారుగా ఇంకెప్పుడు ఇంకెప్పుడని ఇక వీళ్ళ మొహం చూపించలేక మందిరానికి మానేస్తాం నువ్వు మానేయాల్సిన పని లేదు సిగ్గుతో తలంచుకోవాల్సిన పని లేదు దేవునికి నీ సమస్య తెలుసు ఎప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయాలో అని బాగా తెలుసు నువ్వు తొందరపడితే కుదరదు దేవుని చిత్త ప్రకారంగా దేవుని సమయంలో నీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు ఆమె నన్ను ధైర్యం ఉంటే అంతే కనిపెట్టాలా సిగ్గు నొందనీయడు అన్నాడు దేవుడు ఏ ప్రజలైతే ఇంకెప్పుడు ఇంకెప్పుడు అన్నారో ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఇంత ఉపవాసం ఉంటున్నావు దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఇంకా కార్యం చేయలేదు ఏంటి అని ఎంతమంది అయితే ఎగతాళి చేస్తారో వాళ్లే నీ దేవుణ్ణి స్థుతించేటట్టుగా దేవుడు చేస్తాడు నీ జీవితంలో ఆమె నన్నాలి నువ్వు కనిపెట్టాలట కనిపెట్టేటప్పుడు ఎలా కనిపెట్టడం తెలుసా అండి దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం దియండి ఇది యశా గ్రంథం యశా గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన లాస్ట్ మాట చదవండి అంత వద్దులే విశ్వసించువాడు కలవరపడు హలో ఏం చేయడంట కలవరం వద్దన్నాడు కలవరం అంటే ఏంటంటే ఆరాటం తొందరపాటు ఉండదు ఆమెనండి విశ్వాసం కలిగిన వాడు దేవుని సమయం కొరకు ఎదురు చూసేవాడు కలవరపడ్డు ఆరాటపడ్డు తొందరపాటు ఉండదు భయపడ్డు అటు ఇటు పరిగెత్తడు మనుషుల సహాయం కొరకు తాపత్రపడ్డు నేను దా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నాడు కనుక దేవుడు నా జీవితంలో ఈ కార్యం చేస్తాడని రూఢిగా నమ్ముతాడనమాట ఆమెనండి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే టైం అయిపోతుంది కదండి అని అంటాం అమ్మాయికి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఇంకా పెళ్లి కాలే అయితే ఏంటి 
ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వస్తే ఏంటి దేవుని చిత్తములో ఉన్నంత వరకు క్షేమమే ఆమె అనండి కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు దేవుని తెలిసి ఎప్పుడు చేయాలో విశ్వాసి కనిపెట్టడం నేర్చుకోవాలా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వేచి ఉంటే నేర్చుకోవాలా నన్ను గనపరచు వాణిని నేను గనపరుస్తా అన్నాడు దేవుడు నీ విశ్వాసాన్ని దేవుడు గనపరుస్తాడు నిన్ను అవమానం నందనీయడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మొదటి మాట కాలేబి యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కాలేబి యొక్క విశ్వాసంలో నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి పాఠం ఏంటంటే విశ్వాసము కనిపెట్టుకుని ఉండును విశ్వాసము వేచి ఉండును అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంది యహోబ ఒకరికి ఎదురు చూచివారు నూతన బలం పొందుకుంటారు సొమ్మశిలరు అలసిపోరు నువ్వు కనిపెట్టు దేవుని కొరకు ఎదురు చూడు దేవుని సమయం కొరకు నీ సమయంలో అవ్వాలని అనుకోబాక ఎప్పుడు దేవుడు కార్యం చేయాలో నీ పట్ల ఆయనకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన నీ జీవితాన్ని ఎరిగిన వాడు నీ భవిష్యత్తుని ఎరిగిన వాడు నీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఎరిగిన వాడు ఆయన నిన్ను ఆశీర్వించడానికి ఇష్టపడుతున్న దేవుడు నీ విశ్వాసానికి ఇది ఒక పరీక్ష గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని నన్ను వేచి ఉండటం వ్యర్థం కాదని వెయిటింగ్ ఈజ్ నాట్ వేస్టింగ్ ఎప్పటికీ వ్యర్థం కాదు అది దేవుడు నమ్మదగినోడు ఆమెనండి తప్పకుండా కార్యం చేసి తీరుతాడు ఇది మొదటి విషయం ఇప్పుడు రెండో విషయం ఇస్రాయేల్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో ఉన్నారన్నాను నాలుగు వందల ముప్పై ఆ తర్వాత అరణ్యంలోకి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు నలభై సంవత్సరాలు చేశారు ఈ నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మోసే నాయకత్వం క్రింద యోర్ధాన్ నా దగ్గరకు వచ్చారు వీళ్ళు ఇప్పుడు జాగ్రత్తవేనండి ఇప్పుడు యోర్ధాన్ నా దగ్గరకు వచ్చారు ఇప్పుడు యోర్ధాన్ దాటితే అవతలికి వెళ్ళిపోతే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన కణాను వాగ్దాన భూమి అనమాట అది కణాన్లోనికి ప్రవేశిస్తారు యోర్ధాన్ దాటి వెళ్ళాలి ఆ దాటక ముందు మోసే ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న పని చేశాడు ఇస్రాయేల్ ఎన్ని గోత్రాలు వారు ఎన్ని గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాలు రైట్ మోస ఏం చేశాడంటే గోత్రానికి ఒక్కళ్ళ చొప్పున ఒక ప్రతినిధిని ముందుకు రమ్మన్నాడు రిప్రజెంటేటివ్ అప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు పన్నెండు మంది ఈ పన్నెండు మందిని ముందుకు పిలిచి ఏమన్నాడంటే మీరు అవతలకి వెళ్ళండి అన్నాడు వాగ్దాన భూమిలోకి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు కరాన్లోకి వెళ్ళండి అన్నాడు వెళ్ళి ఆ దేశమంతా మీరు పరిశీ చేయండి అన్నాడు పర్యవేక్షించండి అన్నాడు ఆ ప్రజలు ఎలాంటి వారు వాళ్ళ బలం ఎంతో బలగం ఎంతో అసలు వాళ్ళకు ఉన్నది ఏంటో లేనిది ఏంటో మీరు తెలుసుకొని రండి అన్నాడు అప్పుడు మనం ఎంతమంది వాళ్ళ మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాలో మనం డిసైడ్ చేసుకుందాం మనం ఆలోచన చేసుకుందాం ముందైతే మీరు వెళ్ళి ఒక సర్వే చేసి రండి బాబు అని పన్నెండు మందిని అవతల పంపించాడు ఈ పన్నెండు మందిలో కాలేబు కూడా ఉన్నాడు యోధ యూదా గోత్రం నుండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు పన్నెండు మంది అవతలకి వెళ్ళి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నలభై రోజులు ఆ దేశమంతా పర్యవేక్షించారు దేవుని బిడ్డలారు ఎన్ని రోజులు నలభై రోజులు ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీళ్ళు మోసే దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు చూసింది అంటే చెప్పాలి అంతే కదండి వాళ్ళు చూసింది చెప్పాలి ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఎంతమంది పన్నెండు మంది ఈ పన్నెండు మందిలో పది మంది ఏం చేశారంటే మోసే దగ్గరకు వచ్చారు